ぐーたらずです。今日は、あれだ、チャリのフレームがオークションで落ちちゃった。<笑>落ちちゃった。買うつもりなかったんだけどね。落ちちゃったんだよね。落札できちゃったんで。チャリいっぱいあるから、これあってもなと思って、ヨッピーの父ちゃんに組んであげようと思って。で、これ傷だらけ。なんだよね。傷結構ありました。なので、まあ今日はこの傷の補修ですね。これをちょっとやっていきたいと思います。右側が特にひどいね。これこけたね、きっとね。こけたんだよね。まあチャリでこけるからね。ちょっとやっていきたいと思います。まあ、まずはフォークがついてたんでこのままバラしてフォークとフレームバラしちゃいますこれ結構安かったんだよねしかもまあ傷はついてるけど結構まあ塗装は綺麗ですよねやっぱり前出たちゃい組んだことあるんですけど中古のフレームを買ってあの塗装はひどかったねサビだらけでまあ、外していけばどんどんね、ビズ外していけばどんどん外れますんで。チャリは車と違って楽だよね。組むのもバラすのも本当楽。これ、ここ結構厄介だよね。こっちはまあそんなに、ね、傷ないんだけど、どうしようと思って。でね、タッチペインでやります。チャリはね、結構タッチペインが。いいですいろんなね色もあるしうわ綺麗になる意外とこう綺麗になるんだよねしかもチャリの場合この柄っていうかねロゴとかもあるのでそういうのを残したいんでタッチペンがいいですよ色はまあねやっぱり色は変わるけどよく変わるっていうか色は合わないですけど結構まあ見る面が少ないっていうか見える面が少ないんで、ツヤ出ちゃえば結構わかんなくなるんですよね。あとはマスキングして綺麗にラインを入れちゃいました。これで傷埋まったんで、これでいいかなと思って。比較的綺麗になりました。これも後で研いであげましょう。ちゃんと乾いてからね。乾かないでやる人いるから。俺か。でね、リ,アリアッカーっていうかフレームの後ろの右側ここがやっぱ傷が深かったんでこれはもうタッチペンの厚盛りします何回も何回も塗ってあげてこの傷を持っちゃいます傷を埋めるっていうのかなそういう感覚で埋めてあげると結構埋まるんで,でもタッチペン買ってきたんですけど結構色が似ててちょうど良かったなと思ってなる何回も塗ってこの辺厚盛りしてあげましょうまあ厚く塗りすぎた分には削ればいいだけなんで削りすぎは注意なんですけどね何回も塗ってあげますで他の塗装ハゲもタッチペンで補修してあげますここもまあ何て言うかな塗るっていうよりは盛るっていう感じでこのタッチペンを持ってあげてくださいで乾いた後またちょっとね表面をちょっとこすれば平らになるんで色がちょっと変わりますけどツヤが出れば分かんなくなりますちょっと盛る感じでこうタッチペンをで補修してあげましょうでねまあうちにロードバイク何台あんだ 4, ?4 台ぐらいかなとクロスバイク1台とチャリね組むの好きなんですチャリってスストレスなく組めるんですよね簡単に組めますし調整がめんどくさいですけどね調整でストレスたまるただねこぐのがね嫌いなんですよね<笑>組むのが好きなだけそしてロードバイクの形がかっこいいからねそれ好きなんですけどねこぐのがね嫌いなんでねでこのロゴキャノンデールのロゴもちょっと傷ついてたんで
コモンを補修してあげましょう。やっぱり人にあげるから、まあ、ただだからいいやと思っているのもあるけど、なんだろう、もらう側も綺麗だと嬉しいからね、今度綺麗にやっちゃいます。こうやって直していくうちに、このね、綺麗でかっこよくなって、愛着は開いちゃってね、あげるのもったいなくなったりするんだよね。売るときもね、売れなくなっちゃう。もったいなくて。うーん、そういうのって、ね、あるよね。あれと一緒だよね。カンティングカーズと一緒だ。で、まあ、これタッチペンの筆でやってるけど、細かいとこは、メインソーフデーとか使ってやる場合もあります。まあ、柄物なんでね、そういうとこ色を合えば、結構そういう方法も取ってます。ほんで、まあ、後ろ側はまた後ろ側に戻るんですけど、これ2色っていうか、白でラインが入ってて、そこをまあ傷が一緒にこうなって、なんかなんて言うんだろう、塗装が剥げてたんで、白とこの、あぶねこれ危なかったなでまあ、白とこのシルバーと2色だったんで2色使い分けてタッチペンしますでね乾いたら塗って乾いたら塗ってっていう作業を繰り返してください傷が深い場合ですけどねここは特にもう傷が深いっていうか塗装が剥げてたんでそういう風な方法をとってますまあ積もりして1週間ぐらいはまあ乾かした方がいいかもしれないねこれはまあすぐやっちゃうけど乾いた方がねいいです研ぎやすいし失敗しない時間かけるとねいいもんできますどんどん厚盛りしていきましょうでもこのタッチペンって結構便利だよね、まあ、タッチペン塗りっぱっていう人もいるけど結構ねちゃんと処理してあげるとタッチペンでもだいぶ上手に補修できるんですよね車でもそうですもんね。車でも塗った後は補修して、研いであげて。でもマスキング大事ですから。マスキング結構出てくるね。マスキング意外と大事。車の場合も、研ぐときはね、まあ、マスキング取るけど、塗るときはね、タッチペン塗るときは、マスキングしてあげた方がいいですよ。綺麗に塗れます。あとはねひたすら研いでください、まあ、研ぐって言っても、まあ、ガンガンに研ぐとこれ何て言うのかな丸くなってんで、まあ、一部分だけが剥げちゃうんですよなのでこう何て言うんだろう回しながらっていうのかな、まあ、研ぎすぎ注意なんですけど調子乗って研いでると下地が見えます丸いんでね特になのでこう注意しながら様子見ながらいてくださいそんなにがっつりねこう研がなくてもツヤが出るとねもう分かんなくなります結構目立たなくなるんでこの塗装のボコボコだけをこう平らにするっていう風なイメージかなそれだけで十分ですだからコンパウンドで磨くんでツヤ出れば本当に目立たなくなるんで研ぎすぎだけ注意してねだからコンンパウンドまあねいろんな種類があるので粗め細めとかね洗い方からやっていけばいいんだけど家にね中細とね極細しかなかったこの2種類でいきます<笑>それで十分ツヤ出るからね、うん、中細でまずこう磨いていってあげてくださいこの段階でね結構ツヤ出るんで結構十分なツヤが出ますそうそう飛ばしたごくごそであのさっき言い忘れたんですけど
この傷の部分だけじゃなくタッチペンで補修したところこれもあの研いでください研いで平らにしてくださいそうするとこうやって磨いた時にあの傷が目立たなくなります塗装部分がね目立たなくなるんでほらだいぶ綺麗になったこれでまあ一回洗ってコンパウンド落としてでワックスかけましょうワックスがなくてねこれしかなかったこれ多分ね車のねダッシュボールとかのツヤ出しなんだよねこれでいいやと思って意外とツヤ出たからこれでいいねツヤが出ればいいからほらだいぶ綺麗になった、まあ、新車とまではいかないですけどそれに近いぐらいのツヤは出ます傷もね結構目立たなくなりますまあ、見,る見える面が、ね、自転車の場合結構面でなくて、ね、この円柱状なんで見えるところが少ないんでね結構ツヤが出れば綺麗に見えるんですね綺麗になりましたこれでまあ組んでいってあげましょうで今回は傷の修復編ってことで何部構成ぐらいになるのかな2部か3部ぐらいになると思ってますまあ、組む動画はねそんなまあ大したことないんでポンポンポンポン組んでくだりなんででもまあ自分でロードバイク組むとやっぱりこの色合いだとかそういうのをこういろいろ選べるんでそういう面がやっぱ楽しいですやってて、うん、自分のそのね思い描いてた通りにこうできるのでまあでも結構組んでみるとまたイメージが違ったりねするもんなんでちょっとそこら辺が面白いですそういうのをまあこうイメージして、まあ、おじちゃんのねロードバイクなんであんまり派手じゃない方がいいって言ってたんですけど、まあ、派手になりすぎずかといって地味でもないっていう風な感じでこう仕上げていきたいと思ってますんで次もまたよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございましたよろしければグッドボタンチャンネル登録もお願いしますありがとうございます